Well, next uh, topic that is the the human male reproductive system. यानी कि युवो सिस्टम जिससे कोई पर्द मेल कहलाता है, मेल बनता है. Well, the main function of uh, the male reproductive system is to produce sperms and male sex hormone for fertilization of the ovum. So, ye, ye, these are the two main, you can say, the functions of the reproductive system. Okay, just say, uh, there is the sperm production and certain hormone production. Because in these hormones, ki se, aap, uh, you might have observed जैसे हम बात एडोलेसेंस की कहते हैं तो एक तो यही है ना कि व्हेन ए पर्सन बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस अब उसके बाद है इंटरनली क्या है कि व्हेन ए पर्सन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द सेक्स हार्मोन व्हिच वी कॉल द टेस्टोस्टेरोन और इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से व्हेन इट कम्स इनटू द ब्लड तो फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मींस के होर्सनेस आवाज में वो शार्पनेस खत्म हो रही होती है फिर गले में चेंजेस आ रही होती हैं और इसके बाद फिर बॉडी हेयर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं फिर बियर्ड और मुस्टाश और दैट इज अंडर गारमेंट्स जो हेयर आते हैं प्यूबिक हेयर जिन्हें हम कहते हैं दे स्टार्ट्स डेवलपिंग तो ये क्या है दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द टेस्टोस्ट्रॉन Now the male reproductive system. अब हम सिर्फ सिस्टम की बात करेंगे. What are its different structures? So can be divided into three categories. The first category consists of organs which are located outside the body. और ये the organs which are outside the body, they are uh, the testes. और इसके अलावा there is a present uh, intromittent organ which we call the penis. पहले हमने ये देखना कि testes जो हैं, वो these are uh, oval shaped structures which are present in the out pocketing of the skin which we call the scrotum a newborn male baby ke andar wo abhi those scrotal sacs they are empty but later on in a few days or or at the time of the birth of the child these testes they descend down from inside or wo phir that becomes then complete the structure which is uh, the reproductive organs So these are produced in the testes, which are housed in the temperature regulating pocket. Ye scrotum. Ab jab ye kya ha jata hai? It is a temperature regulating pocket. Ye am taur pe it is a fact, rather it is a fact. Ke the spermatogenesis, the sperm formation, wo body temperature pe nahi hoti. In the suitable temperature there is about thirty four or thirty five degrees Celsius. Because body temperature humara jo hai wo thirty seven hai. तो ये थ्री फोर डिग्रीज लेस टेम्परेचर पे दिसमिटोजेनेसिस होती है स्पम फॉर्मेशन होती है इसलिए दीज द टेस्ट इज दे आर लॉज इन द आउट पॉकेटिंग ऑफ द स्किन द क्रॉटम विच मे मूव अपवर्ड टू द बॉडी ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग दैट इज द समर दे टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी टू मेनटेन द टेम्परेचर दैट टू मेनटेन सो दैट द स्पर्मेटोजेनेसिस मे कंटिन्यू then uh, the immature sperm that uh, travel to the epidermis ab yahan pe in this diagram hum dekh rahe hain ke this part is hole is a testis aur uh, yahan pe aur uh, ye epididymis hai aur uh, this is the uh, caput epididymis this is uh, the cauda epididymis aur yahan se phir sperm duct nikalti hai to sperm formation is region mein hoti hai aur wahan se phir ये सारी मेच्योरिटी ऑफ द स्पर्म्स दैट अकर्स इन दिन दस और फिर स्पर्म मेच्योर होके देन दे स्टार्ट मूविंग और ये फिर अगला रूट जो अभी हम बात करते हैं वहाँ पे जाएगा तो द इमेच्योर स्पर्म्स ट्रेवल इन दिस एपिडेडमस फॉर डेवलपमेंट एंड स्टोरेज द टेस्ट इज आल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हॉर्मोन विच वी कॉल द टेस्टोस्ट्रॉन वेल द सेकेंडरी कैटेगरी That is uh, are the structures located around the pelvis. That is lower abdomen. आप कह सकते हैं और मेल के lower abdomen में बक्किया secondary category के parts होते हैं. Now these structures include fluid producing glands, जिन्हें हम bulbo urethral gland कहते हैं. इसके अलावा seminal vesicles, then prostate glands, और 
ductus deferens which we also call the sperm duct so yahan se this is testis which are present in the scrotal region then it moves inside that is lower abdomen mein aur wahan pe ye epididymis hai aur ye testis par hi hai aur uske baad ye puri duct sperm duct this sperm duct we body ke lower body mein phir it comes down back yani u turn leke it comes back aur wo phir it meets the seminal vesicles or this these are the gland phir uh, there is a prostate gland just mein se wohi meet together to form a single a duct then the bulbo urethral gland ye bahut choti si gland aur uske baad phir ye ek urethra ki form mein it comes out through the penis then these are the secondary characters these are secondary category secondary category mein zyada ducts aati hain which are within the body aur uh, phir jabki ye ureters yurit, uh, hain jo ke phir kidney se aa rahe hain okay to uske baad the third category so third category are those used for copulation and deposition of uh, semen in vagina that is uh, the penis and the urethra ye hissa ye hissa aur ye hissa that is out of the body whereas the rest uh these glands rest of the glands and the uh, the ducts they are within the body they are not visible so this is all about uh, the male human reproductive system to ise hum jaise apne zikr kiya ke it can be divided into three categories three main portions the testes jiske andar uh, sperm production hai aur phir uh, hormone production hai ise bhi hum detail mein dekhenge ke iski jab histology dekhenge और इसके अलावा फिर देर इज़ ए सेकेंडरी कैटेगरी विच इज़ विद इन द बॉडी विच इज़ इन द पेल्विस रीजन और उसके बाद थर्ड कैटेगरी है विच इज़ द इंट्रोमेटेंट ऑर्गन जिस विच इज़ द पीनस एंड अलोंग विद द यूरथ्रा तो ये जो यूरथ्रा है इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर द रिमूवल ऑफ दीमन सीमन क्या है सीमन है के दिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड जिनका हमने जिक्र किया along with the sperms to ye ek qisam ki jo mixtures so called uh, that is a semi solid it is a, a thick mixture that is what we call the semen yahi reproductive fluid ke taur pe bhi naam diya jata hai so this is a reproductive fluid hai so this reproductive fluid that is then introduced into the female reproductive system through the intrometent organ so this is all about the male reproductive system